ఓం అరుణాచలేశ్వరాయ నమ ఓం నమో భగవతే శ్రీరమణాయ ఓం సుందరేశాయ నమ శ్రీ శివనిధి శివాలయాల కార్యక్రమంలో ఈరోజు దర్శించుకునే ప్రముఖమైన ప్రసిద్ధమైన క్షేత్రం తిరుకోలక్క ఈ క్షేత్రంలో ఈశ్వరుడు శబ్దపురీశ్వరుడిగా అమ్మ పార్వతీదేవి ధ్వని ప్రధానాంబాళ్ళుగా భక్తులను అనుగ్రహిస్తున్నారు ఈ క్షేత్ర స్థల పురాణం ఏంటంటే హిరణ్యకసుపుడు బ్రహ్మదేవుణ్ణి ప్రార్థిస్తూ కఠోర తపస్సును ఆచరించారు తప్ప ఫలితంగా బ్రహ్మదేవుడు ప్రత్యక్షమైనప్పుడు తనకు మరణం కలగకూడదని వేడుకున్నాడు అప్పుడు బ్రహ్మదేవుడు అది వీలు కాదని జన్మించిన వారు ఏదో ఒకనాడు మరణించి తీరవలసిందే అని చెప్పారు నాకు మానవుల వల్ల కానీ దేవతల వల్ల కానీ మృగముల వల్ల కానీ ఆయుధముల వల్ల కానీ రాత్రి కానీ పగలు కానీ నేల మీద కానీ ఆకాశంలో కానీ లోపల కానీ బయట కానీ మరణం సంభవించకూడదని ఎంతో తెలివిగా వరాన్ని కోరాడు దానికి బ్రహ్మదేవుడు తదాస్తు అని వరమును అనుగ్రహించారు ఆ వరాన్ని పొందిన హిరణ్యకసుపుడు గర్వంతో దేవతలను ఋషులను మానవులను హింసించసాగాడు తనకంటే దైవం లేడని నేనే భగవంతుడినని ఈనాటి నుండి అందరూ నన్నే పూజించాలని హిరణ్యకసుపుడు అందరికీ ఆదేశించాడు విద్య నేర్చుకునేవారు మొదట ఓం నమో నారాయణ అని ప్రారంభించటానికి బదులు హోం హిరణ్యాయ నమ అని ప్రారంభించాలని ఆజ్ఞాపించాడు కానీ అతని కుమారుడు ప్రహ్లాదుడు మాత్రం నారాయణ నారాయణ అని సదా నారాయణే జపిస్తున్నది చూసి ఉగ్రుడై నయాన్నో భయాన్నో కుమారుడికి నచ్చజెప్పాడు అయినా ప్రహ్లాదుడు వెనకపోయేసరికి విపరీతమైన కోపంతో నీ నారాయణుడు ఎక్కడున్నాడో చూపించు అని గద్దించాడు దానికి ప్రహ్లాదుడు సర్వాంతర్యామి అయిన నారాయణుడు అన్నింట్లోనూ ఉన్నారు అణువులోనూ ఉన్నారు ఇక్కడ ఉన్న స్తంభంలోనూ ఉన్నారు అని చెప్పగా ఏది ఈ స్తంభంలో ఉన్నాడా అని హిరణ్యకసుపుడు పెద్ద గదాయుధంతో గట్టిగా స్తంభాన్ని కొట్టగా స్తంభాన్ని చీల్చుకుంటూ సింహం తలతో మానవ శరీరంతో నారాయణుడు నరసింహావతారంతో ప్రత్యక్షమై రాత్రి పగలు కానీ సంధ్యాకాలమున లోపల బయట కానీ గడప మీద కూర్చుని హిరణ్యకసుపుణ్ణి తన ఒడిలో పడుకోబెట్టుకుని తన గోళ్లతో చీల్చి అతని రక్తాన్ని త్రాగి ప్రాణాలను హరించారు అసురు రక్తం త్రాగుట వలన నరసింహమూర్తి ఉగ్ర నరసింహమూర్తి అయ్యారు నరసింహమూర్తి యొక్క ఉగ్ర రూపాన్ని భరించలేక దేవతలు ఈశ్వరుణ్ణి ప్రార్థించారు అప్పుడు ఈశ్వరుడు శరభేశ్వరుని రూపంలో వచ్చి నరసింహావతారంలో ఉన్న మహావిష్ణువుని తినేయబోతుంటే మహాలక్ష్మి ఈశ్వరునితో అందరికీ మంగళం చేకూర్చి మాంగళ్యాలను ప్రసాదించే నాకు మాంగళ్య భిక్షను ప్రసాదించమని వేడుకుంది అప్పుడు ఈశ్వరుడు భువనాలు నశించిన నశించని తోనిపురం అనే షీర్గాలి క్షేత్రానికి పశ్చిమ దిక్కున తంగేడు వనం అనే ఒక స్థలం ఉంది అక్కడ నీవు తపస్సు ఆచరించు తిరిగి మహావిష్ణువు నీకు దక్కేటట్లు చేయటమే కాక కళ్యాణ అలంకరణలో నిత్యం సోబిల్లినట్లు చేస్తాను అని ఈశ్వరుడు అదృశ్యమయ్యారు అప్పుడు మహాలక్ష్మి షీర్గాలి క్షేత్రానికి పశ్చిమంలో ఉన్న తంగేడు వనానికి వచ్చి ఈశ్వరుణ్ణి ప్రార్థిస్తూ తపస్సు ఆచరించ ప్రారంభించింది ఆ తపస్సు ఫలంగా ఈశ్వరుడు ప్రత్యక్షమై మహావిష్ణువును పొందేటట్లు చేయడమే కాక కళ్యాణ అలంకారంతో నిత్యము సోబిల్లునట్లు వరమిస్తున్నానని మహాలక్ష్మిని దీవించారు కాబట్టి మహాలక్ష్మి తంగేడు వనంలో తపస్సు ఆచరించిన కారణంగా ఆనాటి నుండి ఈ వనానికి తిరుక్కోలక్క అనే పేరు వచ్చింది కోలక్క అంటే తంగేడు వనం అని అర్థం ఈ క్షేత్రంలో దేవేంద్రుడు సూర్యుడు అగస్త్యుడు కన్వ మహర్షి ఈశ్వరుణ్ణి ఆరాధించారు అరవై ముగ్గురు నాయనార్లలో ఒకరైన జ్ఞాన సంబంధర్ షీర్గాలి క్షేత్రంలో పార్వతీ పరమేశ్వరుణ్ణి దర్శించుకుని పార్వతీదేవి అనుగ్రహంతో శివజ్ఞానాన్ని పాల రూపంలో పొంది మొదటిగా దర్శించిన క్షేత్రమే ఈ తిరుక్కోలక్క శివజ్ఞానాన్ని పొందిన జ్ఞాన సంబంధర్ అలౌకికమైన పారవస్యంతో పతికాన్ని ఆలపిస్తూ తన చిన్న చిన్న చేతులతో తాళం వేస్తూ ఉండగా ఆ చిన్నారి చేతులు కందిపోతున్నాయని గమనించిన ఈశ్వరుడు బంగారు తాళాలను ఇచ్చారు ఆ బంగారు తాళాలు స్వరానికి అనుగుణంగా మ్రోగేలా 
పార్వతీదేవి వాటిలోకి దివ్య శక్తిని నింపింది ఈ క్షేత్రం పేరు తిరుకోలక్క ఈ క్షేత్రంలో జ్ఞాన సంబంధరికి ఈశ్వరుడు బంగారు తాళాలు ఇచ్చారు బంగారు తాళాలు శబ్దం సరిగ్గా రావట్లేదని అమ్మ ధ్వనినిచ్చింది అందువల్ల ఈ క్షేత్రంలో ఈశ్వరుని పేరు శబ్దపురీశ్వరుడు అమ్మ పేరు ధ్వని ప్రధాన అంబాలు ఈ చరిత్రను అనుసరించి ఈ క్షేత్రానికి తిరుతాళం ఉడయారు కోవిల్ అనే పేరు వచ్చింది ఏడవ శతాబ్దంలో జ్ఞాన సంబంధరు ఈ క్షేత్రానికి రాకముందు ఈశ్వరునికి అగర్వణేశ్వరుడు అనే పేరు ఉండేది జ్ఞాన సంబంధరుకు స్వర్ణ తాళములు ఇచ్చిన తర్వాత ఈ క్షేత్రంలోని ఈశ్వరునికి తాళపురీశ్వరుడు అనే పేరు వచ్చింది చోళరాజుల కాలం నుండి ఈ ఆలయం అభివృద్ధి చెందుతూ వచ్చింది ఇప్పుడు దేవకోటే శెట్టియార్ వంశస్థులు ఈ ఆలయ నిర్వహణను శ్రద్ధగా నిర్వహిస్తున్నారు ఇప్పటికీ షీర్గాలి ఆలయ బ్రహ్మోత్సవాలలో రెండవ రోజున తిరుమలైపాల్ అనే ఉత్సవం అంటే పార్వతీదేవి జ్ఞాన సంబంధరుకు పాలు ఇచ్చిన ఉత్సవాన్ని పెద్ద ఎత్తున వైభవంగా నిర్వహిస్తారు ఆ ఉత్సవం జరిపిన అనంతరం జ్ఞాన సంబంధర ఉత్సవమూర్తిని ఈ తిరుకోల కాలయానికి తీసుకువస్తారు ఆ రోజున పరమేశ్వరుడు జ్ఞాన సంబంధరికి బంగారు తాళాలను ఇచ్చిన సంఘటనను పెద్ద ఉత్సవంగా జరుపుతారు ఆ తర్వాత జ్ఞాన సంబంధర్ని పూలపల్లికిలో షీర్గాలి క్షేత్రానికి తీసుకువెళ్తారు ఈ క్షేత్రంలో సుందరమూర్తి నాయనారు ఆలపించిన నాలుం ఇన్ని సేయాలన్న పథకంలో జ్ఞాన సంబంధరికి ఈశ్వరుడు బంగారు తాళాలు ఇచ్చిన సంఘటనను ప్రస్తావించారు ఈ క్షేత్రంలో అనుగ్రహ విశేషం ఏంటంటే ఇప్పటికీ మాటలు రానివారు ఈ క్షేత్రంలో పార్వతీ పరమేశ్వరులను దర్శించి అమ్మవారికి తేనెను అర్పించి అర్చనానంతరం ఆ తేనెను స్వీకరిస్తారు అలా స్వీకరించి మాటను పొందిన భక్తులు ఆలయంలోని ఈశ్వరునికి బంగారు తాళాలను కానుకలుగా సమర్పిస్తారు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై తొమ్మిదవ సంవత్సరంలో ఒక మాటలు రాని బాలునికి మాట వచ్చిన ఆసక్తికరమైన సంఘటన ఇక్కడ జరిగింది సంతోషంతో ఆ బాలుడి తండ్రి సమర్పించిన బంగారు తాళాలను ఆలయంలో ఈనాటికి దర్శించుకోవచ్చు ఈ విధంగా జరిగిన ఎన్నో అద్భుతాల పరంపరను ఆలయం వారు నమోదు చేసి ఉంచుతున్నారు అలా ఇప్పటి వరకు నమోదు చేయబడిన సంఘటనలు నాలుగు వందల డెబ్బై మూడు ఉన్నాయి ఈ ఆలయం గ్రామీణ వాతావరణంలో నెలకొని ఉంది ఆలయానికి ఎదురుగుండా ఆనంద తీర్థం ఉంది ఆలయ ద్వారానికి ఇరువైపులా జ్ఞాన సంబంధరికి ఈశ్వరుడు బంగారు తాళాలను ఇవ్వటం వాటిలోకి పార్వతీదేవి ధ్వనిని ప్రవేశపెట్టిన శిల్పాలు ఇప్పటికీ భక్తులను ఆనందపరుస్తూ అత్యంత అద్భుతంగా మలచపడి ఈ ఆలయ చరిత్రను తెలుపుతున్నాయి ఆలయ ముఖద్వార పై భాగంలో వృషభ వాహనంపై పార్వతీ పరమేశ్వరులు దర్శనం చేసుకుని లోపలికి వెళ్ళగానే కుడివైపున వాహన మండపం ఎడమ వైపున స్థలవృక్షమైన తంగేడును దర్శించుకోవచ్చు ప్రాకారంలోకి ప్రవేశించగానే శబ్దపురీశ్వరుడు దర్శనమిస్తారు శబ్దపురీశ్వరుణ్ణి దర్శించుకున్న తర్వాత నటరాజు శివకామి సన్నిధిలో పరమేశ్వరుడు ఇచ్చిన బంగారు తాళములతో ఉన్న జ్ఞాన సంబంధర్ సన్నిధి ఉండటం ఎంతో విశేషం గర్భాలయం చుట్టూ దక్షిణామూర్తి లింగోద్భవర్ బ్రహ్మదేవుడు దుర్గాదేవి కొలువు తీరు ఉన్నారు మహావిష్ణువు మహాలక్ష్మి చండికేశ్వరుడు 
జ్ఞాన సంబంధర్ అప్పర్ సుందరర్ మాణిక్య వాచకర్ సన్నిధి శని భగవానుడు సూర్యుడు చంద్రుడు భైరవులను ఆలయ ప్రాంగణంలో దర్శించుకోవచ్చు వేరుగా ఉన్న ధ్వని ప్రధానాంబాల ఆలయానికి ఇరుపక్కల వినాయకుడు దండపాణిలను దర్శించుకోవచ్చు అమ్మ ధ్వని ప్రధానాంబాల్ నిలువెత్తు రూపంతో భక్తులను అనుగ్రహిస్తుంది ఈ క్షేత్రంలో శ్రీ తాళపురీశ్వర పంచరత్న స్థుతి చాలా విశేషమైంది ఈ ఆలయంలో జ్ఞాన సంబంధర్ సుందరర్ తమ పదికాలతో ఈశ్వరుని కీర్తించారు ఈ ఆలయం షీర్గాలి నుంచి రెండు కిలోమీటర్ల దూరంలో నెలకొని ఉంది భక్తుల సందర్శనార్థం ఉదయం ఏడు గంటల నుండి పదకొండున్నర వరకు సాయంత్రం నాలుగు గంటల నుండి ఎనిమిది గంటల వరకు ఈ ఆలయం తెరవబడి ఉంటుంది ఈ ఆలయంలో శబ్దపురీశ్వరుణ్ణి దర్శించుకోగానే అలౌకికమైన ఆనందంతో మనసు పరవశించిపోయి ఆనాడు జ్ఞాన సంబంధరకు బంగారు తాళాలను ప్రసాదించిన సంఘటనను ఆయన యొక్క కారుణ్యాన్ని తలుచుకుంటూ అమ్మ ధ్వని ప్రధానాంబాలు దర్శనానికి వెళ్ళగానే నిలువెత్తు మూర్తి గంభీరంగా నీకు ఏ అవసరం వచ్చినా సహాయం చేయడానికి నేనున్నాను అన్నట్టుగా అభయహస్తంతో దర్శనమిస్తుంది జీవితంలో అన్నిటికన్నా ప్రధానమైంది మాట అలాంటి మాటను ప్రసాదించడానికి సిద్ధంగా ఉన్న అమ్మను దర్శించుకోగానే భక్తులు కొండంత ధైర్యాన్ని మనసులో నింపుకుని ఆనందపడతారు సాధారణంగా ఏ అనారోగ్యం ఉన్నా మనం ఏ స్పెషలిస్టు డాక్టర్ ఉన్నారా అని వెతుక్కుంటూ ఉంటాం కానీ వారు కూడా నయం చేయలేని అనేక సమస్యలను విశ్వాసంతో పరమేశ్వరుణ్ణి ప్రార్థించడానికి మన భారతదేశంలో అనేక దీర్ఘ రోగాలు నయం చేయగల క్షేత్రాలు కోకొల్లలున్నాయి ఇంతటి విశేషమైన ఈ క్షేత్రాన్ని మాటలు రానివారు దర్శించుకుని శబ్దపురీశ్వరుణ్ణి అమ్మ ధ్వని ప్రధానాంబాల్ యొక్క అనుగ్రహంతో తిరిగి మాటను పొందాలని ప్రార్థిస్తూ ఓం నమో భగవతే శ్రీరమణాయ ఓం అరుణాచలేశ్వరాయ నమ ఓం సుందరేశాయ నమ